Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Linksel'de bot kullanımını göstereceğim. Ee, bu botun yapımını daha önce göstermiştim fakat bazı arkadaşlar herhalde yapamamışlar. Ee, birkaç kişiden geri dönüş aldım. O yüzden bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Hani ben size daha önceden vermiştim ama yine bu videonun altında linkleri paylaşacağım. Size indirmenizi isteyeceğim. İki tane Android uygulama programı var. Biri Easypon diye VPN programımız. Biri de Kufen uygulaması. Ee, bunları da çalıştıracağınız bir emulatör lazım. Yani Android telefon kullanıyormuşuz gibi ee, bir program lazım. Ben iki program kullanıyorum ama isterseniz siz e, ikinci programı da kullanırsınız. Birincisiyle aynı zaten kullanımı. Ben sadece bir tanesini anlatacağım size. İsterseniz siz diğer programı da aynı şekilde kullanıp kazanç sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, size ilk başta indirmeniz isteyeceğim program Knockup diye bir program. Bu program indirdiğiniz zaman benim botum şu an çalışıyordu fakat durduracağım. Arkadaşlar programı ben bir kapatayım önce. Yani daha doğrusu çalışıyor. Ben programın içindeki uygulamayı kapattım. Şimdi kapattım. Programı ilk açtığımız zaman arkadaşlar yapacağımız ilk işlem şu. Şuradaki her kişi arkadaş sayfası şey buna yürür. Burada root yazar. Bu size ilk geldiği zaman off yazar. Bunu on yapıp save changes diyeceksiniz. Sonra kapatıp programı tekrar açacaksınız. Tekrar açtıktan sonra e, yapacağınız adım şu. Şurada sağda gördüğünüz gibi e, imgeler, konular var. Burada apt yazan bir imge var. Zaten üzerine mouse'u getirdiğiniz zaman yazı çıkıyor. Add apt file yazan. Buraya tıkladığınız zaman benim size vermiş olduğum apt dosyalarını buradan bilgisayarınıza seçip nereye indirdiyseniz daha çok nereye indirdiyseniz gördüğünüz gibi ben buradan indirmişim. Tek tek önce atıyorum Sipon programına sonra da Puffin programına tek tek yapacaklar. Bir kere bir kere tıkladık. E, yükledik. Açıkladık yani. ikinci sefer tıkladık. Tekrar programı seçti. Yükledik. Yükledikten sonra yapacağım işlemler burada e, şu arkadaşlar. Birincisi tarayıcımızı açtık. Tarayıcımıza kısaltmış olduğumuz linki e, bilgisayarımızda kopyalayıp önce kopyalayıp burada artı simgesi var. Yani favorileri ekleme diye açtım burası. Buraya tıklayıp buradan vtlr pardon ben de önce başka bir şey kopyalamak istedim. Ee, buraya kopyalamış olduğunuz linki çekersiniz. Ben zaten eklemiştim. Buraya gördüğünüz gibi gelmiş. Şimdi bununla işim bitti. Şurada sağ en altta recent task yazar. Buna bir kere tıkladığım zaman yukarıdan aşağı çektiğim zaman mouse'u komple kapattım bunu. Telefondaki işlemlerin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Android telefon kullananlarımız bilir. E, herhangi bir programı kapatırken ne yapıyoruz? E, büyük bir tuşumuz vardır ortada da ona basıp diğer bütün uygulamaları yukarıdan aşağı çekip ya da sağa doğru çekip kapatırız. Bunu yaptık. Şimdi Sipon programımızı açacağız. Buradan save dedim. Siz de ilk açtığınız zaman burada bir soru gelecek. Ve şuradaki finalleme kısmı var. Bütün bilgisayarda finalle diye e, bütün cihaz finalle diye bir yazı gelecek. Buraya bir tıka koyacaksınız. Bir de gelen uyarıda onay ismini koyup evet deyip ileri gideceksiniz. Sonra böyle bir sayfa açılır. Ben Amerika'yı kullanıyordum. Fakat bugün serverlarda bir sıkıntı var. O yüzden Almanya'yı seçtim. Almanya'yı seçtikten sonra şu an mesela başladı program. Home sayfasına geldim. Gördüğünüz gibi IP adresi şu an çalışıyor. Çalıştığını nereden anlıyorum? Reklamlar gelmiş, sayfa yüklenmiş. Eğer ki serverda sıkıntı varsa burada not found gibi hatalar veriyor. Ya da ne bileyim sayfa yüklenmiyor gibi. Anlarsınız zaten onun yüklenip yüklenmeyeceğini. Neyse ben şimdi programı durduruyorum. Şimdi nasıl makro kuruyorum onu göstereceğim size arkadaşlar. Bu işlemleri hallettikten sonra sağda şurada mouse simgesi gibi bir simge var. Zaten isimleri de artık bir record yazar. Buna tıkladığım zaman üstüne bir kere 
şuraya küçük bir sayfa açtık. Bu sayfa bizim makro sayfamız. Kendi programın içinde bulunan bir e, uygulamadır. Bunu ben aşağıya çekiyorum. Ben daha önceden 2-3 tane buraya makro kurmuştum. Şimdi şununla bir tane daha kuracağım. Hem de nasıl kurulduğunu görmüş olacağız. Şimdi şurada play tuşumuz var. Buna bastığım anda ben kayıt yapmaya başlayacağım. Tek tek adım adım yapalım. Şimdi bastım arkadaşlar kayda başladık. Önce Spon programımızı açıyoruz. Sayfa yukarı doğru şöyle çektim. Save dedim buradan. Şimdi programın açılmasını bekliyorum. Uygulamanın daha doğrusu. Size vermiş olduğum Spon Pro Light Engineer uygulaması bu. Şu anda serverimizde bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bağlanıyor. Sayfalar geldi yüklendi. Tekrar kontrol edin diyorum. Burada biraz zaman geçiriyorum. Çünkü bazen hemen bağlanmıyor. O yüzden burada böyle yapıyorum. Bir buna tıklıyorum. Bir buna tıklıyorum. Sonra şurada sağ altta, sağ en altta Recent Task yazar. Buna bir kere tıkladım. Pardon buna değil. Şuradakine tıklıyorum. Üstteki üçgenli Home yazana. Sayfayı alta aldım burada yani. Yaptığım işlem bu. Ben orada yanlışlıkla tıkladım. Siz onu tıklamazsınız. Hatta durdurun tekrar yapın yapmanız gereken işlemi ki aklınız karışmasın. Pardon. Çok özür diliyorum. Hemen programı ben bir daha geri kurulacaktım. Başlatıyordum makromu. Spon programımı açtım. Yukarı çektim. Save dedim. Ee, şimdi bağlanmasını bekliyorum. Şu an hala bağlanmadı. Evet şu an bağlanmış. Hem sıkıntı yok serverde serverimizde bir sıkıntı yok şu anda webcamlar da gözüküyor sayfalar da gözüküyor şimdi home dedim sayfayı aşağı aldım gidiyorum web tarayıcıma zaten buraya linkimi eklemiştim yalnız şurada iki kez şu çarpı bir çarpıya basıyorum çünkü niye ee, bazen webcam sayfalarımızı tam kapatamazsa program sıfırdan açtığı zaman böyle boşaltıyor sayfayı diye yapıyorum bunu bir kere de buraya tıklıyorum favoriler kısmına tıklasın diye ee, sonra buradan linkime tıkladım bakın işlemi adım adım yapıyorum şimdi bekliyorum 5 saniye reklamı geçeceğim şu anki işlemleri ben kendim yapıyorum kaydediyorum birazdan otomatik makro yapacak aynı işlemleri evet bekliyorum biraz daha zaman geçsin 3-4 saniye daha tamam şimdi skip tuşuna bastım reklam bize böyle bir kod geldi. Evet diyorum. Yukarıda sanki şurada bir yerde tekrar reklam açılmış gibi. Tamam mı arkadaşlar? İki kez çarpıya basıyorum. Yani şu çarpı işaretinin şuraya geldiğini farz edelim. Ortalama zaten şurayı bir yere falan geliyor. Tıkladım. Bütün sayfam geldi. Tekrar skip dedim. Okey dedim. Tekrar kapattım. Şimdi tekrar sanki skip gelmiş gibi tekrar bastım. Tekrar okey dedim. Tekrar buradan kapattım. Şimdi bitti mi işlem? Bitmedi. Şimdi en son buraya tekrar geliyorum. Şuradan buraya iki kez tekrar tıklıyorum. Şuraya bir kez tıklıyorum tekrar gene. Tekrar artık programları en son kapatmaya başlıyorum. Burada spona tıklıyorum üzerine. Stop diyorum. Programı öyle kapatıyorum. Ve işlemi durduruyorum. Şimdi şuraya geldi kaydettiğim makro. Buna şuradaki işaret işaretini tıklayıp buraya bir yazan yere 9999 yazıyorum ben. Ve play tuşuna bastım. Şu andaki işlemleri artık kendi gerçekleştiriyor. Benden çıktı. Ben mouse'u falan bıraktım arkadaşlar. Şu an az önceki adımları kendi gerçekleştiriyor. Bakın seyredelim ne yapıyor program. Siz zaten mantığını anladınız olayın. Anlamadığınız yerlerde yine bana soru sorabilirsiniz. Videoların altına yorum atarsınız. Sıkıntı yok ben cevaplıyorum zaten. Bakıyorum yorumlara. Çünkü size yardımcı olmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Tarayıcımı da açtı. Yaptığım işlemi yaptı. İki kez çarpıya basıyor. Sayfayı sıfırladı yani kendince. Şimdi kaldırmış. Linkime birazdan tıklayacaktır. Evet. Şu an güzel bir şey. 
bakalım. Bunlar arkadaşlar yani illa böyle yapacağız diye bir şey yok. Kendini deneyerek de bulabilirsiniz. Yani illa bu adımları yapacağız gibi böyle bir şey yok. Ben de deneyerek zaten bu adımları bu şekilde en doğru çalıştığını buldum. Şimdi bazen farklı reklam falan çıkıyor. O zaman farklı bir makro yapman gerekiyor. Onu da zaten program belli bir süre kullandıktan sonra artık nereye tıklayıp neyi ne yapacağınızı kendiniz kestirebiliyorsunuz. Bakın şu an her şey otomatik yapıyor. Hiçbir şekilde ben mouse'a dokunmuyorum. Bakın işlemleri gerçekleştiriyor. Bakın ben çarpıya biraz kenarda bastım. E, linkleri kapatmadı fakat birazdan yapacağım işlem sayesinde bu linki kapatacak. Nasıl kapatıyor onu da söyleyeceğim. Bakın. Bakın gördünüz mü en son yaptığım yeri kapatma işlemi işte bu yüzden. Farklı reklam açtığı zaman kapatabiliyorum. Mouse'um o gelecek yerlerin de ben daha önceden bilgisayarım yoksa ekranımda hafif çizikler atarak kaydediyorum. O şekilde yapıyorum. İşlem tamamlandı şu anda bitti. Gördüğünüz gibi bu kadardı. Programda şu anlık başka anlatacağım bir şey yok size. Aklınıza takılan bir şey olursa yine bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit kullanması. Siz kendiniz de deneme yanılma yaparak kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, herkese bol kazançlar diliyorum.